ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೇಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಇಡಬೇಕಷ್ಟೇ ದ್ವಿತೀಯ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯ ನಂತರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೃಷಿಯ ನಂತರದ ಕೃಷಿಯ ಅವಲಂಬಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಕತೆ ಏನು ಅದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ವಿಚಾರ ಚಿಂತನ ಮಂಥನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಎತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತೀವಿ ನಮಗೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೂಲತ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ಕೃಷಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಭಾಳ ಓಡಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಪೆಥಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಕ್ರಾಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಗವಿ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಫ್ ಇ ಒ ಜ ಜೊತೆಗೆ ಗುರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಇವ್ರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಕ್ರಾಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಿದೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಗುರಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೃಷಿ ಸುತ್ತನೇ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಇವರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಯು ಆಗಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಿ 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 ಸಾಕಾಗಿದೆ ಆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯುಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಗೆ ದುಡಿಬೋದು ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯ ನಂತರದ ಕೃಷಿ ಏನು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನೀಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಓದಿ 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 ಇದಾಗಿದೆ ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಂತು ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಒಂಥರ ಸಿರಿಕತಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದು ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಈಗ ಇದ್ದ ಜನರನ್ನೇ ಹಾಕಿದರೆ ಹೊಸ ನೀರುಗಳು ಹೊಸ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಈಗ ಇದ್ದ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರನ್ನೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೇನು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬದಲು ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ವಿಷಯಕ್ಕ
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಓಪನ್ ತೆರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಉದ್ಯಮ ಆಧಾರಿತ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ಯಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ಯಮ ಪೂರಕ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮ ಪೂರಕ ಅದು ಪಕ್ಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಬೀಜನು ಒಂದೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇರು ಒಂದೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉಳಿವಿಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಉಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾರ್ದದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಉಳಿವಿಕೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನು ಜೀವ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ರೂಪಾಂತರ ಕೃಷಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೂಪಾಂತರಿಸುವ ಕೃಷಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುವ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಏನ್ರಿ ಈಗ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗ ನಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಮೂರ್ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟರ್ಷರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಮ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ಯಮ ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ದಿಟ್ಟು ಕಾಟನರಿ ಉದ್ಯಮ ಅಂತಾನು ಇದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅದು ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೂಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅವು ಅದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೃಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ಏ ತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವ ದಿವಸ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತಿ ಆ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ದಿವಸ ಅಂತ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ದಿನ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ನೂರ್ ಮಂದಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಕೃಷಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಓ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಲಯ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆರ್ ಟೂ ಕ್ರಾಪ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ ಏನೇನು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ತರಬಹುದು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ
ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದನೆ ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಮಣ್ಣನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಏನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೀಲ್ ಸೈಲಿಯಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ರೈತನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತಂದು ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗತ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಭಾರತ ಇರಬಹುದು ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾನೆ ಹೌದು ಗ್ರಾಹಕ ಬೈತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದದನ್ನ ನದಿಗೆ ಚಲ್ತಿದ್ರು ಗೋಧಿನ ಏನ್ರಿ ಅದು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊಕ್ಕಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಇನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ರೈತರ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮಷ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡರಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೈತರು ಇದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೆರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೃಷಿ ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಏಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಆ ಕಮಿಟಿ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವಂತ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂತು ಡಿ ಎಫ್ ಐ ಡಬಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯ್ ಸರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ್ರು ಅನೇಕ ಕಮಿಟಿ ಉಪ ಕಮಿಟಿಗಳಾದವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರಿಲೀಸು ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರೋದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಳಿದ ಸಮಯ ಉಳಿದಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಳಿದಳಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಇದೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಏನ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೀವೇ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದಂತ ಸಮಯ ಹೌದು ಶ್ರಮ ಜಾಗ ದುಡ್ಡು ಹೌದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತರಂತದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್
ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಜೋಳದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಜಿನ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಫೀಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸರಳ ಭಾಷೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೇಸಾಯ ನಾವು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಇಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದು ಬಿಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿನ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅದ್ರ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದು ಇದು ಮೂಲತ ನಾವು ಬರೇ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ 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 ಬಿಸಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇರ್ಬೋದು ತಳಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು ತರಬೇಕು ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನ ಮೂಲ ಆಶೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ For the first time you stood up. The first time you accepted yourself. For your every first in life, Camco Chocolates. ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಸುಮಧುರ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಕೋ ಬೀಜದಿಂದ ಸುಲಭದ ಬೆಳೆ ಕೋಕೋ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಸಿದ್ಧ ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಿಡ ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ಎಂಟು ಮೂರು ಆರು ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ದಳವಾಯಿ ಸರ್ದು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸರಿನ ತಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇದು ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅದು ಆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದೇದು ಎರಡನೇದ್ದು ಇರುವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೈತನ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಗುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏನ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ
ಮೇವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟತಿದ್ವಿ ಬಣವಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟದು ಬಟ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ ಆ ಮೇವನ್ನ ಬೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಬೇಲ್ ಔಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೊಳಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಮೆಂಟೈನ್ ಆಗಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಥವಾ ಆ ಆಡು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಸುಕರು ದನಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೃಷಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಇವತ್ತು ಏನ್ರಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೃಷಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕು ಹಸು ಇಲ್ಲ ಹಸು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಬರೀ ಬೆಳೆಯಿಂದನ ಆಗತ್ತ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದನ ಆಗತ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡದೆ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅದೊಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಲ್ಲದೂ ಬಂತಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಮೇವು ಅದು ಜಾಲ ಜಾಲ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಮೇವನ್ನ ಬ್ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವು ಬ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಟೈಪ್ ಬಂತು ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಾರ್ದಂತ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ಸಣ್ಣದಕ್ಕೋ ಅಂತ ಬಂತು ಏನ್ರಿ ಸಣ್ಣದಿರೋದು ದೊಡ್ಡದಾಕೋ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಖಂಡಿತ ತರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಉಳಿತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ರಾನ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಬಟ್ ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಬೆಳೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವ ನಾವು ಪ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ರಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ರಾದಿಂದ ಏನೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗ್ತವೆ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಮೇವಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಧಿದು ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಸ್ಟ್ರಾದಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಥದೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಉರಿ ಹಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾದಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಹೌದ್ರ ಪ್ಯಾಡಿ ಬ್ರ್ಯಾನ್ ಆ ಒಂದು ಏನು ಅಕ್ಕಿದು ನುಚ್ಚಿನಿಂದ ತೌಡಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಉಪ ಅಂಶಗಳು ನಾನು ಒಂದು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಥನಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಂತು ಏನ್ರಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೃಷಿ ಉಳಿಕೆಗಳು ಕೃಷಿ ಉಳುವಿಕೆಗಳು ಉಳಿಕೆಗಳು ಏನ್ರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲಿನ್ಸಿಡ್ ಅಗ್ಸಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿನ್ಸಿಡ್ ಆಯಿಲ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಬಟ್ ಲಿನ್ಸಿಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಗ್ಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಹಳ 
ಉಪಯೋಗ ಅದರ ಪಾಲು ಅವನಿಗೂ ಸಿಗ್ ಸಿಗಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡಕ್ ಅವನೇ ಬೇಕು ಅವನೇ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಆದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಈಗ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಚಿಂತನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರ್ಲಿ ಏನೇನು ಏನೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ ಬೇಸ್ ಅದು ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿಮಲ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹುಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಆಹಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ತೃಣಧಾನ್ಯಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಕ್ಷಿತ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಲಕ್ಷಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಾರ್ದಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋಣ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅಂಗಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ನು ಕೂಡ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬೆಳೆ ಬರೀವರ್ತನೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ ಹೌದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೌದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಬರಬಹುದು ಈಗ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರದ್ದು ರೂಪರೇಷೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆರ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಹೌದು ಆರ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮೀಟ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನನಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಈ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಹೌದು ಅದು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೌದು ರೈತರಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುವಂಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಅದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜೋಳ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬದಲಿಗೆ ಜೋಳನೇ ಬರ್ಬೋದು ಜೋಳ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯೋದಂತೂ ಬೆಳ್ಕತ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಯಾ ಬೇಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಿಯಾ 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 ಬೇಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿಯಾ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಉಪಯೋಗಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪರೇಷ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತದ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾ
ಪಾಟೀಲ್ ಸರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅವರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಫ್ ಪಿ ಓ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದರ್ವಾಯಿ ಸರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ವಿ ಅದಿದು ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಈಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರುವಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಅದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಇದಾರು ಸ್ವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಒಂದಂಥದ್ದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗಲಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕ ಚೈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಮೇರಿಕ ಚೈನಾ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಆದಾಗ ಅಮೇರಿಕ ಬೆಳೆದಂತ ಸೋಯಾಬೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಆಯಿಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಚೈನಾದವ್ರು ನಿಮ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಸೋಯಾಬೀನ್ ರೈತರೆಲ್ಲ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ರು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು ನಾನ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರೊಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹುಡುಕಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವಂತ ರಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡರಾಗ್ಲಿ ಸಣ್ಣರಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ವಿಷಾಂಶಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಅದಕ್ಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಇಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗದು ಇಂತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತ ಉದ್ಘೋಷಣೆಗಳು ಅವಾಗವಾಗ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಅವನಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ನನ್ನ ನೇಷನ್ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರು ನಾವು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕಂತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಹೇಳೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ